ഹായ് മക്കളെ വെൽക്കം ടു സൈലം ലേണിംഗ് ഇറ്റ്സ് മീ അമീൻ സാർ നമുക്കറിയാം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ചാപ്റ്റർ സെക്കൻഡ് ടൈം എക്സാമിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് വരുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഏകദേശം ഏകദേശം ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബി പ്ലസ് എ പ്ലസിലേക്ക് മാറാം അങ്ങനത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ചാപ്റ്ററുമാണ് നമുക്കറിയാം ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടെണ്ണാണ് മൂന്നെണ്ണാണ് മൂന്ന് സമരങ്ങളാണ് ആ മൂന്ന് സമരങ്ങളിൽ ഏകദേശം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു പൂർണ്ണ സ്വരാജ് ആൻഡ് സിവിൽ ഡിസബീഡിയൻ പഠിച്ചു തരും നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലോ ഈ വീഡിയോസ് ഈ വീഡിയോസ് കണ്ടില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ചാനൽ താഴ്ത്തുണ്ടോ ആ വീഡിയോസ് കണ്ടുവരാം കാരണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് എസ് എക്ക് വേണ്ടി ഷോർട്ട് ആക്കി ട്രിക്ക് ആക്കിയിട്ട് വളരെ ട്രിക്ക് ട്രിക്കിലൂടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ആ വീഡിയോ കണ്ട് വേഗം ഇങ്ങോട്ട് വാ ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത സമരമായിട്ടുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് കിറ്റ് ഇന്ത്യ എന്ന സമരത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ വിടുക അവസാനത്തെ സത്യാഗ്രഹ അവസാനത്തെ സമരത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് സമരങ്ങളിലെ അവസാനത്തെ സമരങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് മക്കളെ ഇവിടെ സാർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഡേറ്റുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഈ ഡേറ്റുകളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഇരുപതിലെ കൽക്കട്ട സെക്ഷനിലാണ് നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊമ്പതിലെ ലാവോർ സെക്ഷനിലാണ് ഏതുണ്ടാക്കിയത് പൂർണ്ണ സ്വരാജ് സിവിൽ ഡിസോബീഡിയ ഉണ്ടാക്കിയത് കാരണം എന്താ പറയും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ ചോദിക്കാറോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലെ കൽക്കട്ട സെക്ഷനിൽ നടന്ന സമരത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അന്തം ഇട്ട് നിൽക്കണ്ട ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലാവോർ സെക്ഷനിൽ ഗാന്ധിജി മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയങ്ങൾ അപ്പൊ ലാവോർ സെക്ഷൻ ഏതാണ് ഇങ്ങനെ തല മുണ്ണാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക ഓരോ സെക്ഷനും ഇനി അടുത്തതാണ് അടുത്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോണ് കിറ്റ് ഇന്ത്യ സ്ട്രൈക്ക് കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം നടക്കുന്നത് കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം നടക്കുന്നത് ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് ഏത് സെക്ഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് മക്കളെ ബോംബെ സെക്ഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ബോംബെ സെക്ഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് മക്കളെ ഈ കിറ്റ് ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ വിടുക എന്ന സമരം നടത്തിയത് മക്കളെ എക്സാമിന് ഷുവർ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് കുറെ കുട്ടികൾക്ക് ടഫ് ആന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആക്കി സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോവുകയാണ് ഈ കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം ഏത് സെക്ഷൻ ഇനി മക്കളെ ഓർമ്മണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഓർമ്മണ്ടല്ലോ ഏത് സെക്ഷൻ ഇനി ബോംബെ സെക്ഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ബോംബെ സെക്ഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് ഈ സമരം നടന്നത് മക്കളെ ഇത് നിങ്ങൾ വെറും പഠിക്കുന്ന രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഓർത്ത് വെക്കാം ഒന്ന് കിറ്റ് ഇന്ത്യ നടക്കാണ്ടായ റീസൺ ഒന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് കിറ്റ് ഇന്ത്യ ഉണ്ടാ നടക്കാണ്ടായ റീസൺ അടുത്തത് ഗാന്ധിജി മുന്നോട്ട് വെച്ച പ്രപ്പോസൽസ് ഗാന്ധിജി കുറച്ച് ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി റീസൺസ് ഈ മൂന്ന് പോയിന്റുകളാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ഭരണഘടനയിൽ പരിഷ്കാരം കൊണ്ടുവരിക കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റിഫോംസിൽ റിലക്ടൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു മാത്രല്ല ഇതിൽ പബ്ലിക്കിന് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു വൈമാനസം അതൃപ്തി ഉണ്ടായി എന്തിന് പ്രൈസ് ഹൈക്ക് ചെയ്തേനും അതേപോലെ ഫമൈൻ ചെയ്തേനും അതേപോലെ ഭക്ഷ്യക്ഷാമം വിലക്കയറ്റം ഉണ്ടായതും പ്രശ്നമായി ലാസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദ അസംഷ്യൻ മക്കളെ കാരണത്തിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതാണ് ദ അസംഷ്യൻ ദ അസംഷൻ എന്തിന് മക്കളെ ഡിഫീറ്റഡ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ രണ്ടാം ലോക യുദ്ധത്തിൽ ഒരു തോൽക്കും ആ ഒരു ബ്രിട്ടീഷുകാർ തോൽക്കും എന്നുള്ള അസംഷൻ ബ്രിട്ടൻ പരാജയപ്പെടുത്തുമെന്നുള്ള തോന്നലാണ് പിന്നീട് ഉണ്ടായ കാരണം ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചു വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക അടുത്തതാണ് വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗാന്ധിജി എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അവിടെ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പൊ മക്കളെ കിറ്റ് ഇന്ത്യയില് കിറ്റ് ഇന്ത്യ എന്ന സമരത്തിൽ കിറ്റ് ഇന്ത്യ എന്ന സമരത്തിൽ ഗാന്ധിജി മുന്നോട്ട് വെച്ച ഇവിടെ
അടുത്ത പറഞ്ഞു ഫാമേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞു ഫാമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് കർഷകർ ഫാമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് കർഷകർ കർഷകരോട് എന്ത് പറഞ്ഞറിയോ കർഷകരോട് പറഞ്ഞ് ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ എന്ത് കരുതരുത് നോട്ട് ടു പേ ലാൻഡ് ടാക്സ് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യരുത് നോട്ട് ടു പേ ലാൻഡ് ടാക്സ് ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ ഭൂനികുതി കൊടുക്കരുത് ലാൻഡ് ടാക്സ് കൊടുക്കരുത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പ്രിൻസിൽ സ്റ്റേറ്റ്സിനോട് പറഞ്ഞ് ഫാമേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞു അടുത്തത് പറഞ്ഞത് ആരോട് പറഞ്ഞു മക്കളെ ഗവൺമെന്റ് ഒഫീഷ്യൽസിനോട് അഥവാ ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഓരോന്ന് പഠിക്കട്ടോ ഇത്ര ഷോർട്ടാക്കി പഠിക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓരോന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാം അടുത്താണ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫീഷ്യൽസിനോട് പറഞ്ഞു ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാ നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാ ഡിസ്ക്ലോസ് ദ ലോയാലിറ്റി ഡിസ്ക്ലോസ് ദ ലോയാലിറ്റി എന്താണ് ലോയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണാം ലോയാലിറ്റി 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോയാലിറ്റി ഐ ഇല്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് സേർക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഇല്ല ലോയാലിറ്റി 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 ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ അത് ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ എന്ത് ചെയ്യാ നിങ്ങളെ ലോയാലിറ്റി എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മലയാളത്തിൽ എന്താ പറയും കൂറ് എന്ന് പറയും നമുക്കറിയാം ഓരോരുത്തരോട് നമ്മൾ കൂറ് പുലർത്തുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് കൂറ് പുലർത്തുന്നുണ്ട് അവിടെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഇനി നിങ്ങൾ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തുള്ള കൂറ് വ്യക്തമാക്കണം രാജി വെക്കാതെ എങ്ങനെ രാജി വെക്കാതെ അടുത്തത് അപ്പൊ ഒന്നായി രണ്ടായി മൂന്നായി അടുത്ത പറഞ്ഞത് അടുത്തത് പറഞ്ഞത് ഗവൺമെന്റ് ഒഫീഷ്യൽസ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് പറഞ്ഞാണ് അവിടുത്തെ സോൾ ജി എസിനോട് സോൾ ജി എസിനോട് പറഞ്ഞ് പട്ടാളക്കാരോട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഡിസ് ഒബേ ദ ഓർഡർ ഓഫ് ഡിസ് ഒബേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസ് ഒബേ ചെയ്യണം ഡിസ് ഒബേ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വിസമ്മതിക്കണം വിസമ്മതിക്കണം എന്ത് വെക്കാൻ ഷൂട്ട് 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 ദ ഷൂട്ട് ആര് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് മക്കൾ പറഞ്ഞത് ഷൂട്ട് ഷൂട്ട് ആൻഡ് കിൽ ഇന്ത്യൻസ് ഷൂട്ട് ആൻഡ് കിൽ ഇന്ത്യൻ ഷൂട്ട് ആൻഡ് കിൽ ഇന്ത്യൻ ഷൂട്ട് ആൻഡ് കിൽ ഇന്ത്യൻസ് കിൽ ഇന്ത്യൻസ് അപ്പൊ മക്കളെ ഫസ്റ്റ് രാജാക്കന്മാര് ഫാമേഴ്സ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫീഷ്യൽ സോൾജിയേഴ്സ് അവസാനം പറഞ്ഞ ആളാണ് അവസാനം പറഞ്ഞ ആള് സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറഞ്ഞ് സ്റ്റുഡൻഷാൾ 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 പറഞ്ഞു സ്റ്റുഡൻഷാൾ ബൈക്കോട്ട് എന്ത് സ്കൂൾസ് ദ അറ്റൈനിങ് ടിൽ അറ്റൈൻ ദ ഫ്രീഡം ഫ്രീഡം കിട്ടുന്നത് വരെ ഫ്രീഡം കിട്ടുന്നത് വരെ എന്ത് ചെയ്യുക എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഒഴിവാക്കും ബൈക്കോട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബൈക്കോട്ട് ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടിൽ അറ്റൈനിങ് ദ ഫ്രീഡം മക്കളെ ഈ പോയിന്റ് ഇത്രയും ഷോർട്ട് ആക്കി പഠിക്കാം അപ്പൊ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ കാണാം ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പ്രിൻസിൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് സോബജിനിറ്റി പോകാൻ പറഞ്ഞു ഗവൺമെന്റ് ഒഫീഷ്യൽസിനോട് ലോയാലിറ്റി ഫാമേഴ്സിന്റെ പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ അതേപോലെ സോൾജിയേഴ്സ് ഇതേപോലെ ഷോർട്ട് ആക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പോയിന്റ് പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പൊ റീസണും ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എസ് എ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് മാർക്ക് ഷുവർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഈ രീതിയിൽ ഷോർട്ട് ആക്കുക ഇത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് എഴുതുക നിങ്ങൾ ബുക്ക് എടുക്കുക ഇതേപോലെ പ്രിൻസിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇത്ര മാത്രം പഠിക്കുക എന്നിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അത് അമീൻസർ തരുന്ന ഉറപ്പാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ അവസാനത്തെ അവസാനത്തെ സമരവും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു ഇനി ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ ഈ ചാനലിൽ ഉടനെ വരും അതുകൂടി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് എസ് ചോദിച്ചാലും സിമ്പിൾ ആക്കിയിട്ട് എഴുതാൻ കഴിയും അത് സേർ തരുന്ന ഉറപ്പാണ് മക്കൾ ഒരൊറ്റ കാര്യമുള്ളൂ സേർ നിങ്ങൾ തരുന്ന കുഞ്ഞു ഫയർ ഈ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ ഇടയിലേക്ക് ഫയറുകളോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കമന്റുകളായിരിക്കും സേർക്ക് ഇതേപോലെ നല്ല രീതിയിൽ വീഡിയോസ് ഇടാൻ കഴിയുക അപ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ വീഡിയോക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല കമന്റ് ഇടാൻ നിർ ാണ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ അപ്പനെ കമന്റ് ചെയ്യുക നിർബന്ധമായിട്ട് കമന്റ് ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ പുതിയ ചാനൽ അതുകൊണ്ട് ആ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം ഇതേപോലെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ടാറ്റ ടാറ്റ ബൈ